Hello guys, Lovely Jen here and once again, welcome to Lovely Jen's TVP Teach Vlog and Play. Hello guys, uh, for today's video ay uh, pag-uusapan naman natin yung bagong features ng Canva.com na makakatulong na naman sa ating mga teachers. Ano, makatutulong siya sa mabilis ang paggawa ng PowerPoint presentation natin at the same time, uh, outline ng ating lesson plan. Ayan. So, sure ako guys, after nitong video na to, mapapadali natin yung pinakamahihirap na trabaho natin sa araw-araw bilang teacher. Ayan. Sa mga bago sa aking channel guys, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-ring po ang notification bell uh, na lalabas dyan sa ating side, no guys. Um, alam ko po marami na pong nakapanood ng mga videos natin at pasensya na rin po at medyo na-delay yung follow-up natin ng iba't ibang content natin. Magkagayon pa man, sure ako nitong video content natin sa araw na to ay malaking tulong sa ating mga teachers lalo na sa pang-araw-araw nating pagtuturo. Ayan. So, sa mga wala pang account no, sa canva.com, mag-create na po kayo at mag-login na kayo sa canva.com kasi napakadami na pwedeng maitulong nito sa atin simula sa paggawa ng invitation, paggawa ng ating mga presentations at mga different na pang designs natin ay nasa loob na ng canva.com. This time, meron naman siyang ibang feature na para siyang automatic na o na nag-automate na siya ng presentations at lesson plan. So, kung kilala niyo yung chat GPTA na sikat ngayon, guys, na na-automate niya na halos lahat na ipagawa mo sa kanya na write-up, ganito na rin sa features ng canva.com. So, kapag po kayo ay nag-register dito sa canva.com, guys, be sure na gamitin niyo yung DepEd account ninyo para fully magamit niyo ng free ang lahat ng features at elements ng canva.com. So, hindi ko na tatalakayin dito sa video natin how to register and how to log in kasi madalas naman na natin gawin yun. So, kung gusto nyo lang, pwede nyo i-comment below at gawan natin ito ng video tutorial sa susunod nating content. Ayan. So, before anything else, punta muna tayo sa ating website sa canva.com. Okay, first, open muna natin ang ating canva.com. Ayan. So, pagka-open nyo ng canva.com, guys, ay makikita nyo yung interface niya. So, kung bago pa lang kayo sa Canva, wala pang mga designs dyan, ang makikita nyo lang ay itong taas at itong ikalawang layer at blanco lang dito sa recent designs kasi uh, wala pa kayo nito. Kaya sorry sa boses ko, no? Kasi paus tayo ngayon sa buong isang linggong pagtuturo natin. Magkagayon siya man, alam ko na intindihan pa rin siya. Ayan. So, una ko ituturo sa inyo ay yung magic presentation kung saan makakapag-automate ang Canva.com ng PowerPoint presentation natin from a certain topic na itatype natin. So, para maintindihan natin, punta lang muna tayo dito sa a new feature and then try out magic presentation. Click lang natin yan. And then may lalabas. Mag-perform. Click lang natin yung try it out. Ayan. Then may lalabas yan na magic design. So, dito itatype lang natin yung topic na gusto natin gawan ng PowerPoint presentation. Okay, limbawa. What is a short story? Grade 10 English pa lang tinuturo ko yung D9. Filipino pala yung grade 9. Okay, and then, meron namang 100 words maximum, then click enter. Pag-enter natin, as you can see, nag-create siya ng presentation. And then, pagka-create niya ng presentation, pwede tayong pumili ng different template styles. Maraming pagpipilian dyan kung saan uh, meron na siyang template. Napakadali guys. <laughs> Ngayon, ang magiging problema na lang natin, kung approve tayo sa content niya, o kailangan nating dagdagan or bawasan yung maging nilalaman. Hintayin lang natin na mag-process, guys, kasi kinicheck niya pa lahat ng mga details na pwedeng lalamanin ng ating PowerPoint presentation. Ayan. So, dinidesign niya pa, guys, yung PowerPoint presentation natin. Napakaganda, guys. So, mag-login. Mag-register na kayo sa canva.com. Gamitin niyo yung debit account to fully um, use the free features of the pro account in canva.com. Ayan. So, pili na tayo ng ating layout. So, ang daming design. Ayan, if you want pink, green, yeah, yellow. Ayan, so dun lang tayo sa simple. Dito tayo sa white part. Ayan. Diba? Ang ganda. O, oh, gumawa na siya ng sarili niya. Okay, click lang natin. Halimbawa, ito yung gusto ko. And then, create my presentation. So, click lang lang yung napili nyo. Uh, presentation siya. So, halimbawa ito. Click natin. And then, create my presentation. Ayan guys, so na-create na. So mayroong 10 slides na create from our topic. So i-present lang natin para makita natin kung ano yung mga nailagay niya <laughs> without us doing it. No, mismo si canva.com nang gumawa. Magic presentation talaga. It's so magic. 
Ayan, click lang natin yung present. Then, i-present natin. Pakita natin kung ano itong mga slides nilalaman niya. Okay, click present. Ayan, so as you can see, ito na siya guys. The art of the short story, elements and structure. Introduction of to the short story. The five elements of short story. Short story are five key elements, plot, character, setting, and point of view. These elements work together to tell story in a concise way. Yan din siyang characterization. Yan lamang at medyo, medyo maliliit. Pwede naman natin itong edit mamaya. Yung pagka suot ay pagkasulat ng kanyang fonts. O characters are the people, protagonists, protagonists, static characters. Ayan, meron siyang diniscuss dyan. Plot, setting, theme, point of view, tone and style, example of short stories. Okay, at least meron na. <laughs> Magic presentation. Okay, if you want to edit it, yung mga font, pwede naman dito na yan. Pwede natin ito lakihin to, guys. Ayan, lalaki yan. Okay, di ko na itutunin pag-edit dito, guys. Next video na lang. Ayan. Okay, or pwede nyo siyang i-download na as PowerPoint at sa PowerPoint na kayo mag-edit. So, paano natin siya i-download as PowerPoint ngayon? Punta tayo dito sa share. Pag-satisfied na kayo at wala na kayong dadagdag pa or gusto nyo nang mag-edit sa mismong PowerPoint presentation nyo, just go to share and then go to more and then scroll down. Hanapin nyo lang tong Microsoft PowerPoint. Click and then click download. So, downloading na ang ating file. So, once downloaded, guys, makikita natin dito na ma-finish siya. Okay, once downloaded, guys, punta na tayo sa ating downloads mula sa ating PC. Okay, punta lang tayo sa this PC. Click downloads. And then, this one, the art of the short story elements and structure, open lang natin siya as PowerPoint. And guys, we're in a time PowerPoint presentation without us having this stress. No, having super stressful life as a teacher. Napadali na ni Canva.com. Ayan, so ito na siya as PowerPoint. Then, dito na kayo mag-edit ngayon ng inyong fonts. Okay? Or pwede na kayo magdagdag. Ayan, palakihin ninyo yung fonts natin dyan, guys. Okay? So, yun guys, kung paano gumawa ng magic presentation or PowerPoint presentation mula sa Canva.com. Ang saya, di ba? <laughs> okay. So, yun yung first feature niya na pinaka naging paborito ko. Thank you, Canva.com, for creating a lot of features na makatutulong sa mga teachers. Next naman, guys, na ituturo ko ay ang paggawa ng lesson plan. Uh, gamit naman ang Canva.com. Automatic ito. Punta ulit tayo sa ating Canva.com. Okay, guys. So, once na-type na natin yung Canva.com, pupunta na naman tayo sa kanyang interface. Ayan. Hanapin lang ulit natin yung Try out Magic Write Everywhere. This time naman from Magic Presentation, this is Magic Write Everywhere. So, ibig sabihin, pwede kang gumawa ng essay, compositions, lesson plans, magtanong ka ng kahit ano, kay Canva.com using the Magic Write. Sasagutin niya at isasulat niya sa isang document. Okay? Click na natin siya para malaman natin kung paano gawin. Pagka-click natin, may lalabas na Try It Out. Mag-open siya ng isang document with a prompt of Magic Write. So, itatype natin dyan kung anong kailangan natin. Siyempre, then, 100 yung maximum ng words na pwedeng ilagay. Click enter. Pag-enter natin, guys, magic. <laughs> Ito na, guys. Meron na tayong lesson plot. Palitan lang natin siya sa font. Hooper ang ginagamit ko usually para nababasa siya. And let's see kung hanggang saan yung kinaya ni Canva.com dun sa ni-request natin. Objective. Students will be able to analyze the elements and structure of a short story and apply this knowledge to their own creative writing. Nice one. Materials. Short stories for analysis. Writing utensils. Paper electronic devices for writing. Nice one. Introduction. With minutes na siya. Ayan. Define what is, what is short story is and discuss its purpose. Introduce the elements of a short story. Ayan. Para magtali na yung PowerPoint natin na ginawa natin sa magic presentation tsaka yung, power, at tsaka yung ating uh, lesson plan. Activity 1. Analyzing short stories for 20 minutes. Activity 2. Writing a short story for 30 minutes at mayroon ng pre-novide na mga gagawin. And then conclusion. Have students share the stories and reinforce the importance of analysis. Kung iba man yung format natin sa dep uh, DepEd na lesson plan, at least we have the basis of making an objective or objectives for our lesson about short stories. Katulad na ito. Okay? Paano naman ito i-produce as document? Baka makalimutan ko. Punta lang siya share, then click lang natin yung download. And then, click download. So, magko-convert siya as PDF as a standard. Ayan. Okay, ito na siya. 
Ayan, so kung gusto nyo naman siyang kopyahin sa Word, mag-open na kayo ng Word para mag-convert siya ng Word. Open nyo lang yung Word, guys. And then, punta lang ninyo yung dinownload ninyo. Ayan, i-drag lang natin sa blank document. There you go. Ito lang natin yung kanyang font na So, ito na siya guys, as Word. Pwede na siyang isave sa inyong computer. So, that's it guys, kung paano gumawa ng lesson plan. So, itry naman natin siya kung kaya niyang gumawa ng SCR composition. Click lang natin ulit yung magic, right? Try it out. Then, let's type a topic. Make a composition on climate change. And click enter. Okay, tama, meron niya. Climate change is a pressing issue that affects our planet and its inhabitants. Okay, hindi na masama guys. <laughs> okay ba guys? <laughs> Ayan, that's how you make an essay about climate change with introduction, body, and conclusion. Kung hindi ka satisfied, okay, you can do everything na pwedeng dagdagan o kahit na pang changes para dyan. At least meron ka ng basis on how to create an essay using or a composition using Cadbalac. Easy. <laughs> So that's it guys about the two new features of canva.com about magic presentation and magic write guys na tunay nga na makatutulong sa ating mga teachers. So kung natulungan po kayo ng video na to guys, huwag naman pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-ring pang notification bell para po sa mga susunod nating upload ay maging updated po tayo for more, for more video contents na katulad dito. Thank you very much sa patuloy na sumusuport sa ating channel. Ayan, kung maaari din po, pakishare na lang din po ng ating um, content ngayon, ng ating video sa inyong iba't ibang social media platforms. Once again, I am Lovely Chan and thank you for watching. See you next vlog. Bye-bye! Life in a world that keeps changing Think that it's progress you're making Copy and paste pretty faces All the time Picture so perfect